Вот это одна единственная расческа, первая, которая была в видео. А на нее я поставила нечаянно пакет с глинами, она треснула. Я была злая, конечно, на себя, не отчаивалась, стала лепить вот эту. А, лепила вот эту, и знаете, что случилось? Я слишком тонкую ее сделала, и она при сушке в моменте выгнулась в другую сторону. Вот, воздух, когда выходит из глины, она имеет свойство изгибаться, менять форму. И она сама по себе прям в форме треснула. Я снова была злая, но как бы <злобу>, злобу свою убрала, оставила их и слепила третью. Третья уже вышла прекрасная, не треснутая, не намека на трещину. С третьего раза получилось. Так, ну о чем поговорим еще с вами? Так, это, по-моему, из Туркестана. Похоже, по крайней мере. Все пытаюсь ловить как в кристалле, вот это такое послевкусное. Его здесь нет. что-то уже эта форма мне нравится удобно для любителей ну, не твердый сурток а... забашпит пузырьки так вот удобно класть и для любителей ну, таких мягких сортов такой формат будет крутым. А вообще, конечно, я, вы знаете, что предпочитаю. Это чисто вам так, для разнообразия. Мое сердце в этом плане давно отдано только одному претенденту. Ну, вот хоть мне не по вкусу это, да? Но когда открываю рот и только кладу кусок, все равно, все равно выделяется прям какой-то обман. Вот даже сейчас или прям выделяется слюной очень много. Может быть, мое подсознание думает, что это то, что я люблю, и поэтому такую реакцию я... Прям плиточки такие, знаете, молочная шоколада. С орехами, с дробленными. Они тоже так похрустывают на сбах. Там, где нет перфорации от расчески, ну, вот лунок, лучше хрустит. Я думаю, вы сами слышите. Если вы что-то слышите, кроме шума стула, ну, не понимаю, как люди едят поверенными зубами. Я ем всегда только задними. Прям помада моя такая. Ну да, вот цвета.
столько времени было все это приготовить осела за считанные минуты так как намучилась с этими расческами когда они трескались или когда я их разламывала нечаянно побежали злая прям была ужасно но не отступила от своего Блин, больше двух часов сто процентов я с ним окопалась. Для того, чтобы все за минуту. Ну, как-то так. В следующем видео вот той целиковой расчесочкой мы сделаем АСМР без болтовни. Прям. Только хруст. Я наелась. Соответственно, можно приступать к распаковке. У меня здесь в коробке. Ой, какая-то глина приехала. Я просто забегалась. Сейчас по другим делам нужно убегать. Не меловым. Вообще... Мысли об этом и глина тут пришла мне, тут как тут, поэтому сейчас буду вспоминать, что я заказывала. Спасибо, Екатерина, глина пришла моя. Дождалась меня, была оставлена около порога, но с ней все в порядке. Так, пакет это мы попозже посмотрим. Это из прошлой поставки. А здесь пришла, как думаете, какая глина? Можете узнать, вот, кстати, вот так, издалека догадаться по силуэту, по вот... Просто формату такому. Я нет, честно. Потому что я не глиноед. Это просто расширяю ассортимент из того, что у нас иностранные заказы превалируют сейчас. Поэтому заказываю. Так, ребят. Это у нас получается э, голубая уралка. Если не ошибаюсь, я переспрошу пустачка. Ну да, такая вот монолитно тяжелая с корешками нечищенная. Это уралка. Голубая уралка. Сейчас я вам поближе ракурс потом покажу. И что еще? И не только уралка. Тут еще у нас... Или только уралка, ребят. Не, 15-16 килограмм же заказал. Да, только уралка. Все правильно. Это уже я. Надо записывать мне. Так, ну что? Кто догадался, что это уралка? Я с трудом вспомнила, что это она. Вот почему она голубая? Она только с таким легеньким, легеньким оттенком, ну, не желтого, какого-то другого. Но, тем не менее, называют ее голубой. Может, из-за того, что она в воде меняет свой цвет. Кстати, я ее еще не, не чистила никогда самостоятельно. Как она там себя ведет, как желтая рассыпается, колется. Буду это делать, естественно, с вами. Такие у нас тут глыбки хорошие. Поменьше, побольше. Ну, вот этот кирпич. Кирпич. Вообще по мне так он не, не голубой, не, не капельки. Может у меня что-то, конечно, с цветопередачей <laughs> моего зрения. Но мне как-то как не, не поворачивается язык назвать ее голубой. Ну, действительно. Ну, вот этот хорошо еще, согласна. Вот этот вот тут прям какой-то такой к серому ближе. Так, вот тут достать. Ну, вот здесь, вот тут прям, да, хорошо, согласна. Какой-то такой серо-голубой оттенок присутствует. Какое-то красное вкрапление. В мели я привыкла, что оранжево, а здесь прям ярко-красное. Что это? В общем, мне нужно заниматься изучением глин. Потому что мел это моя стихия. Я знаю все возможные вкрапления, а вот глине... Так, ну что, давайте поближе сейчас камеру перенесу. А, нет, потом перенесу. Так, вот Екатерина, у меня есть еще вот такой, получается, пакетик. А, тоже здесь ассорти для пробников иностранным клиентам. Я просила, вот смотрите, что у нас нам насобирала нам, значит, глинка бриз. Знаете такую? Я нет, честно, я по глинам вообще полный ноль. Когда мне что-то вопрос, я сразу передрисовываю девочкам. 
в Екатерине в последнее время, да? От которой эта посылка и собрана. Глинка, смотрите, чистая. Тут еще маленький такой есть кусочек ассорти. Тут откололась она. Малюсенький вот такой. Попробуем. печку М -м, точно вкус печки деревенской вот для меня это глина брис это прям стопроцентная печка бабушкина так молочный лед такую слышали я тоже нет вообще этот мастер знаток вот такого молочного он цвета поэтому соответственно наверное, название тут маленького кусочка нет придется отломать самой Соленая. Вот я не понимаю соленые глины. Лед именно соленая. Так, это у нас меренга. Название впечатляющее. Надеюсь, по вкусу будет то же самое. На внешний вид очень кристалл напоминает. С кристалл, кстати, у меня пока проблема. В карьер сложно. Ой, она мягкая, ломается прям рукой. Очень мягкая. Я такое не люблю. Прям совсем мягко. Это тоже какой-то печной вкус. Но если у молочного льда он твердый, такой тверденький, вот это я, конечно, проглочу, но такое себе. Это Астана. Это я уже сюда закинула. Кусочек у меня оставался розовая. И все. Так, бегу, значит, я сейчас в ателье. Клиенту, и там похрущу вам. Надеюсь, успею, телефон мой не сядет. А, хотела поближе показать коробку. Блин, а вот, кстати, вот сейчас прикол поняла вот этого меренги, по-моему. Так она прилипает к небу. Ее можно смаковать, как и риску долго. Ну, короче, для любителей что-то мне есть. Вот она. Блин, ну реально не голубая. Даже вот здесь оттенок какой-то с розовинкой. Ну, либо у меня действительно проблемы с зрением. Ну, какие красивые пластиночки, да? Кусочек. Катюша, спасибо, что вы нашли время мне привезти глину. Тысячу раз вам благодарю. Вот еще какие-то кусочки маленькие. Я хочу вот Ой, достать. Вот такая. Что, будем чистить на днях? Приеду из Москвы, развезу московские заказы и будем чистить с вами. М -м, лепота.